హాయ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు నేను మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్పబోతూ ఉన్నాను అంటే బ్యూటీ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఫేస్కి ఏదో ఒకటి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా మన స్కిన్ చాలా మాయిస్ట్గా చాలా సాఫ్ట్గా గ్లోయింగ్గా ఉండాలి అంటే మెరుస్తూ ఉండాలి అంటే మనం ఏదో ఒక క్రీమ్ అప్పుడప్పుడు అప్లై చేయాలి లేదా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి లేదా ఇంట్లో పాల మీద మేగడ దొరుకుతుంది అదైనా అప్లై చేయాలి సో ముఖ్యంగా వింటర్ రాబోతూ ఉంది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్నవాళ్ళు బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే స్కిన్ ఇప్పటి నుంచే డ్రై అవ్వడం మొదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే అది వింటర్లోనే కాదు సమ్మర్లో కూడా చాలామందికి చాలా డ్రైగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే బయటకు వెళ్ళాము అంటే చాలా పొల్యూషన్ వాతావరణం అంతా కాలుష్యం అయిపోయింది దాని దానివలన కూడా ఏంటి అంటే మనకు చాలా వరకు వీటి ప్రభావం వలన మన స్కిన్ డ్రై అయిపోతూ ఉంది దానికి తోడు మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏదో తింటాం కానీ తగినంతగా మంచినీళ్ళు తాగము ఇవన్నీ కలిపి స్కిన్ డ్రై అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట సో నేను ఏదో పాజిటివ్గా చెప్తున్నాను అనుకోండి స్కిన్ డ్రై అవ్వడం అంటే మన ముడతలు తొందరగా తెచ్చుకోవడం ఎవరికైతే స్కిన్ డ్రైగా ఉంటుందో వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళు తొందరగా ట్యాన్ అయిపోతారు కంటిన్యూస్గా ట్యాన్ అయిపోయారు అంటే గంటల తరబడి ఎండలో ఉన్నారు అంటే పిగ్మెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది దీనివలన ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు అది కాకుండా ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా డ్రైనెస్ వల్ల లేదా చిన్న పిల్లలకే అంటే యంగ్స్టర్స్కే స్కిన్ డ్రై అయిపోతే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే చాలా తొందరగా ముడతలు పడిపోతుంది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎంతమంది పిల్లలు అడుగుతూ ఉంటారు మ్యామ్ నన్ను చూస్తే నీ ఏజ్కి తగ్గట్లేవు ఏంటి నువ్వు ఫార్టీస్లో ఉన్నట్టున్నావు లేట్ థర్టీస్లో ఉన్నట్టున్నావు అంటారని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అమ్మాయిలు ఎంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు అబ్బాయిలు కూడా కొంతమంది కాకపోతే అబ్బాయిలకి ఈ ప్రాబ్లం చాలా తక్కువ ఉంటుంది అమ్మాయిలకే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ స్కిన్ గురించి కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలనుకుంటారు దేంతోనైనా కొంచెం మసాజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు వాళ్ళకి స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది సో మసాజ్ అంటే చాలామంది పెరుగు నిమ్మకాయ పెరుగు తులసాకులు లేదా ఇంకా ఏదైనా అసిడిక్ ప్రోడక్ట్తో మసాజ్ చేసుకుంటారు రోజు టొమాటో గుజ్జు దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసి కొంచెం నిమ్మరసం వేసి ఇదంతా తప్పుమ్మా ఇలా చేశారు అంటే అంటే మీకు ఏమన్నా అప్పటికప్పుడు ఆ తడి వల్ల కొంచెం గ్లో అనిపిస్తుందేమో కానీ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఈ టొమాటోస్ని తర్వాత ఈ తులసాకులు లాంటి దాన్ని పుదీనాని తర్వాత వచ్చేసి పెరుగుని ముఖ్యంగా పుల్లటి పెరుగు అంటే అదేదో అద్భుతం అనుకుంటారు చాలామంది కానీ దానివల్ల ఎంత నష్టాలు ఉంటాయో పెరుగు తినండి కానీ అదే పనిగా ఫేస్కి పూసారు అంటే మాత్రం చాలా నష్టం జరుగుతుందిమా సో మీకు మీరు మసాజ్ చేసుకోవాలి అంటే మీ ఇంట్లో దొరికే మంచి ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే మేగడ కాచిన పాల మీద మేగడ తీసుకోండి మసాజ్ చేసుకోండి దీనివల్ల ఏంటి అంటే మీకు లాట్ ఆఫ్ విటమిన్ ఈ ఉంటుంది దాంట్లో సో అది మీ స్కిన్ని చాలా సాఫ్ట్గా చేస్తుంది కళ్ళ కింద నలుపుని తగ్గిస్తుంది ఎందుకు అంటే న్యాచురల్ వైట్నర్ పాలు అనేది సో మీరు పాల మేగడ తీసుకున్నారంటే అంతో ఇంతో పాలు కూడా వస్తాయి దాంతోపాటుగా దాంట్లో ఉండే మాయిశ్చర్ మీకు మంచి చేస్తుంది తర్వాత ఆ ఫ్యాట్ అనేది మీ స్కిన్కి మంచి గ్లో ఇస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే మీరు రెగ్యులర్గా కానీ వాడారు అంటే చక్కగా మచ్చలు కూడా చిన్న చిన్న మచ్చలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఒకటి రెండు రోజుల్లో కాదు లేదా నెల రోజుల్లో కాదు ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ మంత్స్ టుగెదర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇంత మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఒకవేళ లేదు మేడం మాకు పాల మీద మేగడ ఇష్టం ఉండదు ఆ వాసన చూస్తేనే మాకు వాంత వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే నూనె ఏ నూనె అయినా పర్వాలేదు మీకు పడిన నూనె ముఖ్యంగా గాన గురించి తీసింది అయితే ఇంకా మంచిది నువ్వుల నూనె కానివ్వండి దీంట్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ విటమిన్ ఈ ఉంటుంది కానీ కొంతమంది నల్లబడతామని చెప్తూ ఉంటారు అది మరి వాళ్ళు చూసుకోవాలి అంటే మేము నల్లబడతామా మాకు పడుతుందా అంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి మీకు మీరు చూసుకోవాలి కొబ్బరి నూనె అయితే ఎవరికైనా సూట్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఆముదమ్మ గానుగ నుంచి తెచ్చిన ఆముదంలో బోల్డ్ అంత విటమిన్ ఈ ఉండి మాయిశ్చర్ కూడా ఉంటుంది ఇది మీ జుట్టుకు కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది కానీ జిడ్డు వదలదు ఫేస్కి హ్యాండ్స్కి అయితే హ్యాపీగా పూసుకోవచ్చు ట్రై చేసి చూడండి లేదా ఇంకా కాంబినేషన్ కావాలి అంటే అది ఇది కలుపుకొని కూడా చూడవచ్చు అంటే కొంచెం కొబ్బరి నూనె కొంచెం ఆముదం కలుపుకొని కూడా చూడవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కాచిన పాలు చల్లార్చండి దాంట్లో ఈ మన ఆల్మండ్స్ బాదం పప్పులు ఉంటాయి కదా దాన్ని అలానే ముంచండి కొంచెంసేపు నానబెట్టండి తర్వాత మనము దేవుడికి గంధం సాదుతామ్మ రాయి ఉంటుంది 
అలాంటి రాయితో సాదండి ఆ పేస్ట్ వస్తుంది ఆ పేస్ట్ని తీసే అప్లై చేయండి కొంచెం లేట్ ప్రాసెస్ ఇది ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఫైన్ పేస్ట్ రావాలి అంటే మసాజ్ చేయకండి ఊరికే ఇలా అనేసి వదిలేసేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా కడుక్కోండి మా ఇది కూడా మీకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది చాలా సాఫ్ట్ అండ్ సప్పుల్గా వస్తుంది స్కిన్ ఇకపోతే మనకు మార్కెట్లో కూడా చాలా క్రీమ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి చాలా క్రీమ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి అలాంటి క్రీమ్స్తో కూడా మనం మసాజ్ చేసుకోవచ్చు సో మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది ఏ క్రీమ్ అయితే మంచిది నేను అన్ని బ్రాండ్స్ మెన్షన్ చేయలేను మా పేర్లు మెన్షన్ చేయలేను కానీ ఫేమస్ బ్రాండ్స్ చాలా రోజుల నుంచి ఉన్న బ్రాండ్స్ అన్నీ మంచివే సో మీరు ఏదైనా ఒక క్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది విటమిన్ ఈ ఆయిల్ కానివ్వండి ఈ ఆయిల్తో చేసిందైనా కానీ తర్వాత షియా బటర్తో చేసిందైనా కానీ ఇలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోండి మా ఎందుకు అంటే ఇవి మీకు మీ స్కిన్కి మంచి ఎలాస్ట్రిసిటీని కూడా ఇస్తాయి అంటే సాగే తత్వం పెరుగుతుంది అనమాట స్కిన్కి సో దాన్ని కొంచెం ఒక పించ్ తీసుకోండి యాక్చువల్గా అడుగుతూ ఉంటారు ఎంతెంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి నా క్లయింట్స్ వాళ్ళకి నేను చూపిస్తాను ఫేస్ అండ్ నెక్ కంటే ఎంత సరిపోతుందిమా మీకు తెలుస్తుంది కదా సో ఒక స్పూన్ అనుకోండి ఇదిగోండి ఇది స్పూన్ ఐస్ క్రీమ్ స్పూను దీంతో స్పూన్తో చూపిస్తాను చూడండి ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్స్ అందరి దగ్గర ఉంటాయి ఇలాంటివి సో ఇలా తీసుకోండి సో ఇంత అయితే సరిపోతుంది ఓ అంటూ చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు మీకు మరీ డ్రైగా లేదు కొంచెం మామూలుగా ఉంది అంటే దీంట్లో హాఫ్ తీసుకోండి ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళైతే ఇంకొంచమే తీసుకోండి సో ఎన్నిసార్లు మసాజ్ చేసుకోవాలి అంటే వారానికి ఒకసారి చేసుకోవాలా రెండు సార్ల నాలుగు సార్ల రోజు చేసుకోవాలా అంటే అది మీ స్కిన్ టైప్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు చాలా డ్రై స్కిన్ అనుకోండి రోజు చేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు టూ త్రీ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకొని టెన్ మినిట్స్ వదిలేసేయాలి తర్వాత వాష్ చేసేసుకోండి సో ఇదేం వాసన కూడా మంచి ప్లెజెంట్ స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరేంటి అంటే మామూలుగా వాటర్తో కూడా వాష్ చేసేసుకోవచ్చు టిష్యూ పేపర్తో కానీ నాప్కిన్తో కానీ తుడుచుకున్నారంటే బాగా చక్కగా ఉంటుంది అలా కాకుండా నార్మల్ స్కిన్ అనుకోండి వాళ్ళు వారానికి రెండు మూడు సార్లు చేసుకోవచ్చు డ్రై స్కిన్ వాళ్ళైతే రోజు చేసుకోవచ్చు ఓపిక్గా నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళైతే వారానికి రెండు మూడు లేదా నాలుగు సార్లు ఆల్టర్నేట్ డేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు డ్రై ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళైతే మాత్రం వారానికి ఒక్కసారి చేసుకోండి మా చాలు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫేస్ మీద చాలా ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒకసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇకపోతే పింపుల్స్ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇది వినండి పింపుల్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మసాజ్ చేసుకోకండి అసలు ఇలాంటి క్రీమీ ప్రోడక్ట్ని మీకు మీరు అప్లై చేసుకోకండి అస్సలు మంచిది కాదు మీకు రెండుండే పింపుల్స్ ఇరవై అయిపోతాయి అలానే ఫేషియల్స్ కూడా అమ్మ పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫేషియల్స్ చేయించుకోకండి చాలా చాలా తప్పు అది మీ బ్యూటీషియన్ చేస్తామన్నా కానీ వద్దని చెప్పండి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా మిషన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే చేయించుకోండి మీకు పింపుల్స్ తగ్గుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఫెయిర్గా కూడా వస్తారు సో ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి మా మీరు అనుకోవచ్చు అన్నీ చెప్తున్నారు అసలు మసాజ్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేసి నేను ఇప్పుడు చూస్తాను మా నాగమణి చూపిస్తుంది చూడండి సో నాగమణి వచ్చేసింది తన క్రీమ్ ఇస్తున్నాను నేను తనని చూడండి నార్మల్గా ఉంది స్కిన్ పెద్ద గ్లో లేదు తను ఒక టూ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకొని టెన్ మినిట్స్ వదిలేస్తుంది అప్పుడు చూద్దాం ఫేస్ చేసుకోమ్మా నెక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి సో కొంచెం వాటర్లో డిప్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ స్మూత్గా జరగడానికి హార్ష్గా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా ఎవరు కూడా పట్టి గట్టిగా రుద్దకూడదు ఓన్లీ ఫింగర్ టిప్స్తోనే మసాజ్ చేసుకోవాలి లిప్స్ చుట్టూ లిప్స్ మీద కూడా మసాజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయిపోయింది వెయిట్ చేద్దాము సో అయిపోయింది టూ మిని టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసాము క్లీన్ చేసేసుకుంటుంది సో ఇందాక చూసారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు చూడండి తనది ఎంత సాఫ్ట్ అయిపోయిందో జస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి అనమాట సో మీరు చేసుకుంటే కూడా ఇంతే రిజల్ట్ ఉంటుందిమా మంచి క్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో టూ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోండి చాలు లేదా మీకు క్రీమ్స్ అవైలబుల్గా లేవు మీ ఇంట్లో పాల మేగడతో మసాజ్ చేసుకోండి మంచిగా వస్తుంది అంటే ఒక్కసారి చేసుకొని అద్భుతంగా కాదు మీరు ఒక రెగ్యులర్గా ఈ అలవాటు కానీ చేసుకున్నారు అంటే చాలా చక్కగా ఉండొచ్చు అన్నిటికంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ముడతలు చాలా తగ్గుతాయమ్మా వచ్చే ముడతలు కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు పోస్ట్ పోన్ అవుతాయి ఫ్యాంటైజ్లో కూడా చాలా మంచి క్రీమ్స్ ఉన్నాయి విటమిన్ ఈ క్రీమ్ ఉంది 
అవకాడో క్రీమ్ ఉంది అలానే లావెండర్ క్రీమ్ ఉంది గోల్డ్ క్రీమ్ ఉంది సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్స్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇస్తారమ్మా లాస్ట్ టైం ఒక చిన్న పొరపాటు చేశానమ్మా మాధవి లత అనే అమ్మాయిది నంబర్ తప్పు చెప్పాను సో తనకు చాలామంది చేస్తూ ఉన్నారు ప్లీజ్ దయచేసి తనకు చేయకండి అది తప్పు నంబర్ వచ్చేసింది అనమాట మా వాళ్ళు పొరపాటున వేరే నంబర్ ఇచ్చేశారు ఈ మాధవి ఇది నేను మధు అంటాను తనది గుంటూరు అనమాట తన నంబర్ ఇప్పుడు ఇస్తాను మీకు మాధవి లత అంటే ఎవరు అనుకుంటారేమో నా పెయింటింగ్ శారీస్ చూపించాను మా మన లైఫ్ స్టైల్లో ఆ పెయింటింగ్ చేసిన తన పేరు మాధవి అనమాట తను గుంటూరులో ఉంటుంది తన నంబర్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను లాస్ట్ టైం ఇచ్చింది రాంగ్ నంబర్ మా ఇది నోట్ చేసుకోండి నైన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ డబుల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ డబుల్ ఫోర్ మళ్ళీ చెప్తాను నైన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ డబుల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ డబుల్ ఫోర్ సో మీకు పెయింటింగ్ శారీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తనకు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి మాట్లాడొచ్చుమా సో చాలామంది వేరే వాళ్ళకి చేసి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే ప్లీజ్ దయచేసి ఎవరు చేయకండి సో ఈ వారం ఎలా మసాజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామ్మా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను నమస్తే